All right, salut tout le monde, coach Sam pour une nouvelle vidéo. Gardez, je sais que c'est un temps difficile, on est en confinement présentement, mais c'est pas une excuse pour moins s'entraîner. C'est certain qu'on va être limité. Il y a beaucoup moins d'exercices qu'on peut faire en ce moment à cause qu'on est pris à la maison. Si vous avez la chance d'avoir comme moi quelques équipements, comme par exemple un élastique, pour moi c'est vraiment le strict minimum qu'on devrait avoir pour faire des exercices. Je vous conseille vraiment d'en commander. Vous pouvez l'acheter pratiquement n'importe où sur Amazon. Si vous avez la chance d'avoir des poids libres, c'est toujours vraiment super efficace. Si vous n'avez pas de poids libre, c'est là que de l'équipement maison. On peut être un peu plus créatif et venir choisir. Bon, j'ai une bouteille d'eau de 2 litres ici, on peut mettre plein d'eau, ça va rajouter du poids. On peut prendre l'équipement maison, on peut prendre une chaise. On doit être créatif parce que, comme je l'ai dit, c'est pas une excuse pour arrêter de bouger. Je vais vous faire une série de vidéos, environ cinq vidéos, qui vont vous montrer différents exercices que vous pouvez faire à la maison. Dans le fond, des workouts qu'on ferait au gym, workouts de dos, de jambes, des workouts d'épaule, pour vous aider à trouver de la créativité à la maison pour être en mesure de faire les mêmes exercices, mais de façon réinventée avec un minimum d'équipement nécessaire. Donc, on commence aujourd'hui avec un workout pour le dos. C'est certain qu'on a beaucoup moins d'exercices qu'on peut faire à la maison pour le dos, mais je vais quand même essayer de vous trouver quelques variables assez intéressantes. Le fameux lat pull down, qui est probablement un de mes exercices préférés pour le dos, un exercice qu'on commence souvent pour le dos au gym. Si on a un élastique à la maison comme ceci, chez nous, regardez, vous voyez, j'ai une petite colonne ici, je vais la placer de l'autre côté comme ça. Ça peut faire l'affaire si vous avez... Je ne sais pas, une pôle de rideau assez solide si vous avez un dessus de porte. Sinon, il y a aussi des choses qui se vendent pour venir bloquer l'élastique derrière la porte. Ça peut vraiment aider pour venir faire votre mouvement. C'est vraiment la même chose un élastique qu'une poulie. C'est certain que le poids, on va être beaucoup limité. Mais le conseil principal que je peux vous donner lorsqu'on est à la maison, les charges ne seront pas pareilles. Si vous êtes habitué de mettre l'eau, enlevez-vous ça de la terre, vous ne pourrez pas mettre ça l'eau malheureusement. Mais ça va de trouver des techniques pour justement venir rendre ça plus difficile. Donc, il y a différentes résistances élastiques. Ça va aider. Il y a la distance qu'on va mettre avec l'élastique. Donc, plus je vais être loin, plus ça va être difficile pour vous aussi. Et sinon, ce qu'on doit faire, c'est rajouter du tempo. Donc, ce que je veux dire par tempo, c'est si je me place ici pour faire mon lat pull down, donc je vais venir tirer de la même façon que je ferais au gym. Mais au lieu d'y aller intensément, super rapide, je vais vraiment y aller très lentement. Donc, un 5 secondes comme ça, 3 secondes, et je vais garder 2 secondes en arrière. Vous pouvez faire vraiment beaucoup plus de tempo, ça va augmenter le temps sous tension. Et de cette façon-là, vous allez pratiquement forcer autant qu'au gym. C'est trop facile, on se recule, on prend un élastique avec plus de tension et on fait le même tempo. Et je vous garantis que vous allez forcer en masse, même en étant à la maison. Deuxième exercice, on va faire un bent over row. J'ai parlé, bon... De, 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 de tension d'exercice, j'ai parlé de tempo. Si on veut rendre ça plus difficile, c'est certain qu'il y a la quantité de répétitions qu'on peut faire. Donc, on va augmenter le nombre de répétitions par exercice. Sinon, de l'autre côté, on peut aussi réduire les temps de pause. Donc, en étant à la maison comme ça, en n'étant pas disposé à avoir des poids très élevés, je vais faire très, très peu, voire pas de pause entre mes différents exercices. Je vais faire pratiquement des circuits tout le temps. Mon but, c'est d'avoir chaud. Mon but, c'est de dépenser du glycogène musculaire. C'est certain que je mange un peu moins bien en étant confiné à la maison. Donc, je veux dépenser des calories. Donc, je vais réduire mes temps de pause à 30-45 secondes environ. Si vous voulez être aussi intense que je le fais en ce moment, je vais faire des abdominaux pendant mes pauses. Donc, je finis mon, ma répétition. Je finis ma série, pardon, et je m'en vais faire des abdominaux avant de recommencer. Donc, deuxième exercice pour mon euh, circuit de dos aujourd'hui, ça va être un bent over row. Donc, avec mon élastique, je vais le mettre sur une patte de chaise, sur une patte de table comme ici, peu importe, je vais me mettre surélevé et je vais venir faire mon bent over row normal avec l'élastique. C'est vraiment pareil que si on le faisait avec une poulie et comme tantôt, on va le faire vraiment avec beaucoup de tension. Si vous avez la chance comme moi d'avoir des dumbbells comme je l'ai dit tantôt, on peut faire exactement le même mouvement. Donc on va se pencher 45 degrés et ce que je vais faire avec, par exemple ici, j'ai seulement des 12 livres, je vais venir faire la contraction et conserver la contraction un bon 2-3 secondes pour maximiser la contraction. C'est vraiment les workouts que j'ai faits cette semaine pour essayer le plus possible de travailler l'ensemble de mes muscles. Si encore une fois, vous n'avez pas de dumbbell, pas d'élastique, on peut prendre de l'équipement maison. J'ai parlé tantôt une gourde. On va prendre la gourde, même chose, une à la fois. On va venir faire son dumbbell row. On va conserver. Le but, c'est de pomper le muscle au maximum. C'est simplement de vous faire suer. C'est certain que je vous encourage aussi à aller marcher dehors, faire du sport, faire ce que vous pouvez faire au minimum, mais à la maison, il y a possibilité avec un minimum d'équipement de faire vos exercices quand même. Et dernier petit exercice pour ce circuit de dos. Il y a beaucoup de personnes qui me disent souvent « Ouais, mais tu peux pas autant forcer à la maison. » 
C'est certain que c'est plus difficile, mais si on trouve des exercices assez difficiles, je vous garantis que vous allez en suivre une shot. Ici, il y a le Renegade Row, qui est probablement un, un des mouvements les plus difficiles pour avoir dans la musculation. Peu importe le poids que vous avez, les 12 lits, pour moi, c'est amplement. C'est position push-up. Vous allez mettre les jambes en arrière assez séparées. Et le but, c'est de venir faire un row en conservant votre corps, donc en gardant vraiment les abdominaux serrés. Et vous devez vraiment rester intact en position et on vient faire le row. Et on dépose. Et encore une fois, le tempo est important. Vous voyez, j'en shake déjà. Je suis déjà plus en forme. C'est vraiment un mouvement qui engage autant vos abdominaux, autant vos stabilisateurs et évidemment le dos. Et on va venir faire comme ça environ 8 répétitions de chaque côté. Et on va prendre un 30-40 secondes de repos ensuite. Et je vous garantis que ceux qui me disent ah, « ça force pas à la maison », vous allez en avoir pour votre argent. Fait qu'essayez ce workout-là à la maison, c'est très rapide. Ajoutez des variables si vous voulez. C'est très, très simple d'avoir de la créativité pour vos workouts. Si vous manquez d'idées, si vous voulez plus d'idées, on donne 30 jours, un mois de programme pour la maison, de recettes, de conseils, de support pour 1 dollar dans l'application Projet Physique. Le but, si je suis le but, c'est de vous aider au maximum durant ce temps de confinement. Si vous avez des questions, vous m'écrivez dans les commentaires. Ciao, guys.